nikmat mana yang kau dustai tuh lembut banget Hey guys, welcome back to my channel Vita Ho. Kita kembali ke another sifon series. Hari ini gue mau ajarin kalian cara bikin sifon ketan hitam. Legit enak banget dan ternyata gak susah yang kalian kira. Yuk langsung aja kita bikin. So kita akan bikin sifon ketan hitam. Dimana kita akan pakai tepung ketan hitam pastinya. Tapi sebenarnya ada juga sih yang pakai full tepung ketan. Tapi di sini gue akan menggunakan campuran tepung juga. Kenapa? Karena tepung ini yang bikin tekstur sifonnya tuh lebih bouncy gitu loh. Sebenarnya kalau pakai full tepung ketan boleh-boleh aja, cuman tekstur kuenya tuh akan lebih apa ya? Pakai kapas gitu lebih dry nggak ada bouncy-nya. Jadi gue prefer tambahkan sedikit tepung ya. Dan jangan lupa semua resep lengkapnya kalian cek di description box. Nah pertama-tama kita akan bikin sifon pada umumnya, dimana sifon itu beda dengan spons. Sifon kita harus bikin mereng alias telur putih yang dikocok sampai dia mengembang terus campurkan ke adonan. Jadi kayak beda sifon sama spons sih sebenarnya itu doang sih di telur putihnya aja. Dan kita sudah siapkan juga, gue pakai loyang. Ini loyang sifon ya, yang nggak dipoles apapun, bener-bener polos aja. Ini dia main. 20 cm jangan pernah dipoles karena kalau dia itu dipoles nanti sifonnya itu nggak ada waktu untuk dingin karena nanti setelah dia dingin baru bisa kita lepasin kalau enggak dia bakalan kolaps ya dan jangan lupa juga kita sudah panasin oven di suhu 160 derajat So, pertama-tama kita akan bikin adonan kuning telurnya dulu. Jadi nanti e, kalau sudah jadi semua, kita baru akan kocok telur putihnya sama gula, sama perasan jeruk nipis, baru tercampurkan ke adonan yang kuning telur. Sebenarnya gitu doang sih. Nah, pertama-tama di sini, jadi gulanya ada dua batch. Yang ini buat kuning telur, yang kedua buat putih telur. Sini, kuning telurnya campurkan dengan gula pasir, garam, seperti biasa, always kasih garam vanila. Nah, ini karena base-nya sedikit dan kita bukan mau kocok sampai dia ngembang, cuman asal dia tuh nyampur aja, cukup pakai whisk aja ya. Jadi nggak nyuci mixer dua kali, manis. <tuh> Nih, kita aduk. Jadi, kita aduk sampai dia tuh sedikit ada emulsify dan ulanya bener-bener larut. Oke, pokoknya asal seperti ini teksturnya tuh, lihat gak? Bukan ngembang gimana ya, jadi kayak agak teremulsify dan gulanya bener-bener larut. Sekarang kita masukin bahan-bahan kering dan bahan-bahan basah ke sini. Lanjut ya, santan, minyak, minyak sayur biasa. Ini kita aduk dulu sampai rata. Kita masukin bahan-bahan kering, tepung, beras, ketan hitam, tepung, ketan hitam lah intinya. Tepung, gue pakai tepung kue alias tepung protein rendah. Baking powder, ayak. Terus ini kita aduk sampai dia tuh bener-bener ini ya, rata licin. Oke, pastikan dia itu nggak ada gumpalan lagi dan hasilnya licin seperti ini. Udah, sisihkan kita lanjut bikin merengnya. Nah ini kita sisihkan bahan pertamanya, kita akan bikin mereng ya, si putih telurnya. Dimana di sini gua akan campurkan dengan jeruk nipis, mau pakai cream of tartar boleh, mau pakai jeruk lemon juga boleh, yang penting asam. Di sini pastikan mangkoknya benar-benar bersih karena kalau telur putih kena kuning telur dikit, kena minyak dia nggak bakal ngembang, alias pasti jadi kayak cuman busa-busa putih doang. Ya ini langsung aja gua masukin perasan jeruk nipis, hati bijinya ya. Kalau udah kita akan kocok sampai dia itu setengah ngembang, baru kita masukin gula pasirnya perlahan. Oke, okay, tunggu udah sampai agak mengembang, baru kita masukin gula pasir. Oke, okay, kalau udah kayak begini, kita boleh masukin gula pasirnya perlahan. Kocok sampai dia itu soft stick aja, jangan sampai taruh kaku ya. Pokoknya sampai dia itu seperti ini. Jadi nggak kaku yang kayak bener-bener kaku banget itu bakalan susah di folding ya. Cukup segini aja ya. Tuh jadi kayak dia tuh masih soft pick bukannya kayak hard pick gitu ya. Segini tuh pas banget buat bikin sifon. Adonan si merengnya kita kasih kira-kira seperapat ke adonan kuning telur tadi. Fungsinya apa sih? Untuk menyamakan dia punya tekstur baru kita folding barengan. Itu yang bikin adonan ya lebih gampang tercooperate ya. Ini kita aduk aja kayak gini. Kayak dipancing gitu loh. 
Nya sampai dia itu nyampur banget kayak gini kita akan masukin semua ke mereng kita bakalan campurin semua ke sini tapi sebelum itu merengnya harus dilembutin dulu jadi pastikan dia itu bener-bener lembut gak ada gumpalan kadang-kadang mereng tuh kalau didiemin suka ada gumpal gitu kan sampai lembut gini baru kita masukin semua adonan tadi tuh sampai kayak gini terus kita masukin sambil diaduk kayak begini pelan-pelan aja sifon tuh harus delicate harus sabar kalau nggak dia cepat turun adonannya. Kalau udah, ini kita akan folding. Oh, diputar, 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 tengahnya dibelah. Kalau ada mereng yang gumpal, kita lembutin dikit seperti ini. Ya, scrap, scrap, ke tengah kita belah, kita belah. Ya, itu yang bikin dicampurnya rata gitu. Jangan cuma muter-muter doang, tapi nggak kecampur ya. Oke, jadinya seperti ini. Adonannya tuh masih kental banget ya, jangan sampai cair. Jadi aduknya sampai dia nyampur aja cukup, jangan kelamaan. Oke, kalau udah langsung tuangkan ke loyang sifonnya ya. Kalau udah, ini kita asal rapiin doang sih, kayak gini. Untuk memastikan atasnya rata, kan dia agak gumpal-gumpal gitu ya, kayak adonan gitu kan. Dirapiin dikit, kayak gini. Oke, cukup. Tahan tengahnya. Banting-banting biar nggak bleber, kan kalau bongkar pasang ya. Pastikan bubble keluar, kita akan panggang. Dan kalau udah kita panggang di oven yang sudah gue panaskan sebelumnya, 160 api atas tapi bawah kurang lebih 55 sampai 60 menit ya. Oke. Okay. Udah mateng jadinya kayak begini, dia emang gak ngembang-ngembang banget yang itu karena tepung ketannya banyak Dan langsung aja begitu dia mateng, kita balikin seperti ini, tunggu sampai nggak panas lagi, baru boleh kita lepasin Oke, ini sudah nggak panas sama sekali, bener-bener sudah dingin Dan kalau sifon ya, nggak dibalik dalam keadaan panas-panas kalian taruh seperti ini dia pasti bakal sinking alias tuh menciut ke dalam jadi harus dibalik ya ini kalau sudah nggak panas sama sekali kita boleh copotin nah di sini gue menggunakan pisau yang tipis banget karena kita mau sisipin dia diikutin gitu muter-muter kalau dia nggak tipis yang ada sifonnya malah somplak tapi jujur gue nggak gitu jago keluarin sifon dari loyang jadi kalau agak somplak ya udahlah ya jadi dari atas kita masukin Pastikan dia punya pisau sama loyang bener-bener nempel ya. Jadi kayak lagi mau nge ikan gitu loh. Oke, kita masukin. Terus kalau udah, kita naikin atas ke bawah gini. Sambil diputar loyangnya ya. Pastikan dia bener-bener nempel sama loyangnya. Oke, kalau udah kita copotin bagian bawahnya. Kayak gini-gini gitu. Kan dia suka nempel gitu ya karena ada adonannya. Terus kita angkat. Jadan, cantik sekali bukan? Tuh ya kan, soft banget. Tapi ini jujur gue paling serem, copotin bagian bawahnya nih. <laughs> Terus ini sama ya. Mau dibalik takutnya nyongsep, jadi gue dari sini aja. Sama kita sisipkan. Dan kalau bisa, pisaunya nempel juga kalau yang nih. Oke, kalau baunya sudah lepas, kita kasih shake di tengahnya dikit. Kayak gini, biar lepas di tengahnya. Oke, kita balik dan cadang. Jadi, ini kita balik ya. Hah, cantik kan? Oke okay, kita cobain, ada teksturnya tuh squishy banget, bounce back ya. Dan dia tuh agak sedikit basah. Sifonnya enak tuh ya, fluffy tapi basah nggak kering gitu loh. Jadi kayak legit gitu. Wah ini sih enak banget sih. Tuh teksturnya lembut banget. Dia emang nggak sebaun si sifon biasa karena penggunaan tepung terigunya dikit banget. Mostly kita pakai tepung ketan hitam. Jadi teksturnya tuh dia tuh kayak apa ya? Lebih legit daripada sifon pada umumnya. Cobain. Oh, gila. Nah, lembut banget, moist banget, dan wangi banget. Hmm. Ini ya, ketan hitam itu benar-benar berasa banget, dan santunnya itu benar-benar natalisir. Dia punya ketan, kan? Kalau lu makan ketan tuh pakai santun, itu kan the best, kan? Ya, kayak kurang lebih 
kayak gitu sih rasanya kayak tapi dalam bentuk kue wah enak banget hmm. so itu dia sifon ketan hitam yang gue janji gampang enak banget yang penting ikutin step dan tipsnya tuh dari awal hingga akhir jangan di skip gue yakin kalian bisa bikin dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen gue bikin segmen sifon lainnya komen yang gue pasti baca dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di instagram until next time bye bye